Değerli arkadaşlarım merhaba. Bugün sizlerle Türk Edebiyatı'nın mitolojik kaynakları ders kapsamında modern Türk Edebiyatı'nda mitoloji üzerinde duracağız. Gelin şimdi bu konuyu daha ayrıntılı olarak ele alalım. Divan şiiri bütünlüklü yapısıyla içinde mitolojiyi de barındırır. Fakat bu mitolojinin asıl kaynağı her ne kadar İlyada ve Odiseya'dan esintiler barındırsa da Firdevsi'nin şehnamesidir. Tanzimat dönemi edebiyatında bütünlüğüyle dağılmamış, parçalanmış ve değerler dünyasıyla doğuya, tekniğe ilişkin araçların edinilmesi yönünden batıya bağlı kalmayı amaçlayan yeni anlayış düşünce dünyasında ikileşme denilen durumu ortaya çıkarmıştır. Klasikler tartışmasını başlatan, yazılarıyla Yunan ve Latin mitolojisine karşı ilginin sürmesini sağlayan Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Metin ve Şirzat da Ahmet Metin aracılığıyla mitoloji hakkındaki bazı görüşlerini ileri sürer. Ahmet Mithat Efendi sadece Batılıların değil, Arap'ın, Acem'in de mitolojileri bulunduğunu fakat Müslüman kavimlerin hakikat yolunu bulduktan sonra mitolojilerini unuttuklarını söylemektedir. Ahmet Mithat Efendi, Yunan ve Latin mitolojisini Tahfif adlı romanında kurgusal bir unsur olarak kullanır. Tanzimat dönemi edebiyatının ikinci neslinden olan Abdülhak Hamid, şiirlerinde ve tiyatro eserlerinde Yunan ve Latin mitolojileriyle birlikte Asur mitolojisine de ilgi göstermiştir. Abdülhak Hamid, mitolojiyle kurduğu ilişkide Ahmet Mithat Efendi'nin tafüfünde olduğu gibi derinleşip mitolojik göndermelerini kurgusal bir işlev gözeterek kullanmaz. Farklı mitolojilerden seçtiği figürleri, şiirlerinin ve tiyatro eserlerinin dünyasını zenginleştiren egzotik birer malzeme olarak değerlendirir. Serveti Pünün şair ve yazarları, estetik ve edebiyatla ilgili görüşlerinde eski Yunan ve Roma, Roma şairlerini de gözetirler. Deha konusunu estetiğe ilişkin bir sorun olarak irdeleyen Hüseyin Cahit, öncelikle Yunan ve Roma şairlerinin dehayı nasıl algıladıklarını belirtir. Halit Ziya Uşaklıgil'de 1891'de yayınlanan Hikaye adlı kitabında realist bir edebiyatın kaidelerini verirken, hikayenin ilk olarak Yunanlarda görüldüğünü belirtip bunları birer birer sayar. Ayrıca Homeros ve Virgil'in kendilerinden sonraki Batı edebiyatı için kaynak olarak nasıl değerlendirildiğini örneklerle vurgular. 1910'lu yıllarda hem Yunan tarihi ve mitolojisine dair yayınlanan kitaplarla hem de nev Yunani bir edebi mektep kurma arzusuyla mitoloji şiir için kaynak olarak algılanmaya başlanır. Yahya Kemal Bey adlı Paris'ten 1912'de nev Yunanilik düşüncesiyle yurda döner. Mehmet Tevfik Paşa'nın 1913'te yayınlanan Hacimli Esatiri Yunaniyan adlı kitabı üzerine Yahya Kemal sonraki yılın ilk aylarında yazdığı bir kitabı Esatir başlıklı yazısında Bahri Safit Havzası'nda yani Akdeniz Havzası'nda oluşan kültür çevresine dikkat çeker. Yahya Kemal'e göre Yunan mitolojisi Akdeniz Havzası'nın verimidir ve kaynak noktasında sıkıntı duyulmasına gerek yoktur. Ziya Gökalp, Türk destanlarından çıkardığı mitoslardan ilhamla manzumeler yazmakla birlikte destanları, dolayısıyla mitosları yazılarıyla da güncellemiştir. Böylece etrafında toplanan şiir hevesli genç, heveslisi gençlerin dikkatini ve ilgisini Türk mitolojisine çekmiştir. Ziya Gökalp, 1911'in ilk aylarına kadar Osmanlıcılık görüşünü savunmuş, Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin desteğiyle yayınlanan Genç Kalemler Dergisi'nin kadrosuna katıldıktan sonra Turancılığa yönelmiştir. Ziya Gökalp, destanlar, halk hikayeleri ve masallardan Türk romantizmi çıkarma niyetiyle bazı manzumeler yazar. Kayı boyu ile ilgili ilk menkıbe olarak kabul ettiği Ergenekon destanından esinlenerek Ergenekon adlı şiirini 1912'de yayınlar. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra edebiyatta mitolojiye bağlı arayışlar, Türk tarihi ve destanlarına ilgi yeni devletin kültür politikası doğrultusunda geliştirilen Türk tarih tezinin uzantısı görüşler ve hümanizm yönlendirmesiyle Yunan Latin mitolojilerinin öne çıkarılması şeklinde belirginleşir. Cumhuriyetin erken dönemlerinde mitolojiye yaklaşımları şöyle sınıflandırabiliriz. İnkılabın mitolojiyle efsaneleştirilmesi. Atatürk döneminde yazılan bazı manzumelerde ve manzum piyeslerde milli mücadele, Ergenekon'a, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Bozkurt'a benzetilmiştir. 
1930'lu yılların başında popülerleşen manzum piyeslerde Türk mitolojisinden motif ve figürler kullanılmıştır. Türkçülükle belirginleştirilen Türk mitolojisi 1930'lu yıllarda Türk mitolojisinin milli bir duyarlılık ve heyecanla sahiplenildiği görülür. Atsız me- mecmuada Türkçülük düşüncesinin turancılıkla geliştirildiği de görülmektedir. Türkçülük düşüncesi şiiri olduğu kadar romana da epik bir hava kazandırmıştır. Hümanizm merkezi söylemler ve mitoloji 1920'li yıllardaki destan arayışları Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde mitoloji ilgisinin canlı kalmasını sağlar. Yunan kaynak, kaynaklı Hümanizm Türk entelektüeli Yunan mitolojisini bir kültür davası olarak algılamış ve modernleşmenin ufku olarak görmüştür. Batı kültürünün kaynağı olarak algılanan Yunan ve Latin birikimine 1930'ların ortalarında ve 1940'ların başlarında gösterilen ilgi birbirinden farklıdır. Yunan kaynaklı Hümanizm anlayışı Mavi Anadolu etrafında bir araya gelen sanatçılar tarafından işlenmiştir. Arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Yeniden birlikte oluncaya dek hoşçakalın.